प्याज की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही हैं इन बढ़ती कीमतों को लेकर चर्चाएं और चिंताएं दोनों हैं क्योंकि जब जब प्याज की कीमतें बढ़ती हैं सरकारें मिल जाती हैं प्याज की सियासी अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि जब प्याज की कीमत बढ़ती है तो सरकारें डबा डोल होने लगती हैं और अब जो सरकार हिल रही है या जो सियासतदान है जो फिक्रमंद है वो किस लिए है क्योंकि अब चुनाव है महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं इसी को लेकर प्याज की कीमतें आप सियासतदानों के माथे पर चिंताओं के बल लाने लगी हैं सरकारें चिंता में हैं विपक्ष भी और इसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं आज हम इस पर बात करें लेकिन उससे पहले इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं और आज से हजारों साल पीछे चलते हैं क्योंकि प्याज की जो पैदावार है वो करीब साढ़े पांच हजार साल पुरानी बताई जाती है कुछ ग्रंथों कुछ किताबों के मुताबिक और कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक साढ़े पांच हजार साल पहले मिस्र में प्याज की पैदावार शुरू हो गई थी और ये भारत में करीब पांच हजार साल पहले आया वैसे आपको बता दें कि प्याज की करीब इक्कीस वेराइटी होती है इनमें पीले रंग की प्याज लाल रंग की प्याज हरे रंग की प्याज इक्कीस तरह की प्याज सोचिए कितनी तरह की प्याज है लेकिन प्याज के बारे में कहा जाता है कि इसकी सबसे ज्यादा जो पैदावार है जो उत्पादन है वो चीन में होता है चीन के बाद दूसरा नंबर आता है भारत का और इसके बाद मिस्र का अमेरिका का पाकिस्तान का और ऐसे करते हुए ये प्याज सिर्फ चीन और भारत प्याज के उत्पादन पैंतालीस फीसदी करते हैं आप अंदाजा लगाइए और अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो प्याज की पैदावार है वो महाराष्ट्र में होती है उसके बाद कर्नाटक में होती है और प्याज सियासतदानों के माथे पर चिंता के बल क्यों लाता है क्यों सरकारें हिल जाती हैं आज इसी पर हम बात कर रहे हैं वैसे हिंदू धर्म और जैन धर्म में सात्विक भोजन की बात कही गई है सात्विक भोजन वो भोजन होता है जिसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता लेकिन धीरे धीरे प्याज ने अपनी ऐसी जगह बनाई कि कोई जायका नहीं बचा जिसमें प्याज का इस्तेमाल ना होता हो लेकिन प्याज को भारत में जो असल इज्जत मिली वो मिली मुगल काल में यहां प्याज को वो इज्जत मिली जिसके बारे में मुल्ला दो प्याजा का जिक्र करना बहुत जरूरी है कहा जाता है कि मुल्ला दो प्याजा वो व्यक्ति था जिसने प्याज को असल मुकाम दिलाया कहानी तो यह भी है कि मुल्ला दो प्याजा दो प्याज के साथ खाना खाता था या खाने में दो प्याज डाल करके खाना पकाता था ऐसी तमाम कहानियां हैं लेकिन मुल्ला दो प्याजा ही वो व्यक्ति था जिसने प्याज की एक ऐसी रेसिपी बनाई ऐसी सब्जी बनाई जिसने उस वक्त अकबर का दिल जीत लिया और इसीलिए मुल्ला दो प्याजा को अकबर के नवरत्नों में जगह मिल गई सोचिए खाने से कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से जाता है और यह बात मुल्ला दो प्याजा ने सही तरह से समझ ली थी और यह बात अकबर पर पूरी तरह से फिट बैठती थी जरा सोचिए उस समय राजा को पसंद थी प्याज तो प्रजा को भला कैसे पसंद नहीं होगी प्याज असल में प्याज हर शख्स के खान पान का हिस्सा है यह ऊंची हैसियत से लेकर गरीब तबके तक के खान पान का हिस्सा है गांव में जब लोग दाल रोटी और प्याज खाते हैं तो इससे ही तृप्त हो जाते हैं अब तो अंदाजा हो गया होगा कि प्याज की हैसियत क्या है और प्याज के नाम से सरकारें क्यों हिल जाती हैं कई बार इस प्याज ने सरकारों को रुलाया है और कई बार इस प्याज ने सरकारों को गिराया है याद कीजिए उन्नीस सौ अट्ठानवे का वो दौर जब बढ़ती प्याज की कीमतों ने दिल्ली की सरकार गिरा दी थी तब इस साल परमाणु परीक्षण भी प्याज के प्रकोप से बचा नहीं पाया था तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि कांग्रेस जब सत्ता में नहीं होती है ना तो प्याज परेशान करने लगता है प्याज रुलाने लगता है यह अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द थे क्योंकि उन्नीस में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने थे तब सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री थी प्याज के दाम आसमान पर थे और इसी प्याज ने सुषमा स्वराज की सरकार गिरा दी दिल्ली में बीजेपी की सरकार गिर गई और यहीं से शीला दीक्षित के युग की शुरुआत हुई शीला दीक्षित ने दिल्ली में एक छत्र पंद्रह साल तक राज किया मगर शीला दीक्षित की सरकार भी प्याज नहीं गिराई 
2013 में जब प्याज की कीमतें बढ़ी तब सुषमा स्वराज ने एक भविष्यवाणी की थी कि अब प्याज के दाम बढ़ गए हैं शीला दीक्षित की सरकार जाने वाली है और फिर वही हुआ शीला दीक्षित की सरकार भी गिर गई वैसे प्याज की बढ़ती कीमतों का एक किस्सा शरद पवार को लेकर भी है शरद पवार जब कृषि मंत्री थे तब उन पर प्याज की बढ़ती कीमतों का ठीकरा फोला गया था कहा गया था कि शरद पवार मुंबई के व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्याज के निर्यात को बढ़ावा देते हैं 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी प्याज की बढ़ती कीमतों पर कहना पड़ा था कि प्याज की कीमतें गंभीर चर्चा का विषय है इन तमाम उदाहरणों से एक बात तो आपको पता चल गई होगी कि प्याज सिर्फ एक फसल नहीं है ये सियासत की भी एक फसल है जिससे ना जाने कितनी सरकारें बनी हैं और कितनी सरकारें गिर गई हैं बल्कि राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा ये भी प्याज तय करती है ये सियासत की वो फसल है जिसने ना जाने कितने लोगों की कुर्सी छीनी यही कारण है कि प्याज फिर से चर्चा में है दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं तो इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने पहले से तैयारी कर ली है अरविंद केजरीवाल प्याज को सस्ते दामों पर दिल्ली वासियों को मुहैया करा रहे हैं मगर इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है मनोज तिवारी दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल पर कि केजरीवाल बाईस रुपए किलो प्याज खरीद कर इसे चौबीस रुपए किलो बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं सिर्फ बात मुनाफे की नहीं है उधर पटना में प्याज की 300 बोरी चोरी हो गई जरा सोचिए पैसे और जेवरात की चोरी की बात सुनी थी अब प्याज की चोरी हो रही है वैसे आपको बता दें जो 300 बोरी चोरी हुई हैं उनकी कीमत 8 लाख रुपए है अब आप समझ ही गए होंगे प्याज क्यों रुला रही है और क्यों राजनीति में प्याज की हैसियत और धमक इतनी ज्यादा है ये प्याज न जाने कितनी सरकारों को गिरा चुकी है और न जाने आने वाले समय में कितनी सरकारों को गिराएगी अब सवाल इस बात का है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव है क्या इस पर इनका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सिर्फ यही चुनाव नहीं है आने वाले दिनों में झारखंड में जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में दिल्ली में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये प्याज की बढ़ती कीमतें यहां सरकार बनाने और गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। अब प्याज की कीमत पर कैसे अंकुश लगे इसी पर सरकार आत्मचिंतन कर रही है और कैसे प्याज की कीमतें रोकी जाएं इसको लेकर प्रयास हो रहे हैं लेकिन प्याज है नए रिकॉर्ड की तरफ लगातार बढ़ रही है और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा